Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Я говорю, куда вы идете, куда вы лезете? Вы что лазите по речке, то утонете. Коварный нрав весеннего половодья. Чем опасны бурлящие потоки сибирских рек? Рынок на ГЭСе расположен здесь в 90-х. Здесь меньше 10 киосков, однако местные жители к нему привыкли. Дешевые продукты или незаконное предпринимательство? Почему вокруг маленького рынка разгорается большой скандал? Какого человека можно назвать героем Отечества? Ну или почему для России важно развитие науки? Или даже какие волшебные возможности дает слово «спасибо»? Простые ответы на сложные вопросы. Какие задачи решают пятиклассники на выпускных экзаменах? Семьдесят вторую годовщину победы в Великой Отечественной войне в юбилейный для Новосибирской области год отметят с размахом. В правительстве региона сегодня прошло заседание Оргкомитета «Победа», на котором рассказали о запланированных мероприятиях. В этом году празднование Дня Победы новосибирцы начнут уже 8 мая. Для этого на площади Ленина организуют фотовыставку и проведут концерт. А вечером тысячи жителей и гостей области зажгут свечи в память о тех, кто не вернулся с поля боя. 9 мая в 10 утра на главной площади Новосибирска проведут традиционный парад военной техники. А уже после гостей ждет развлекательная программа. Участники сегодняшнего заседания высказали и пожелания. Например, чтобы для всех ветеранов, кто хотел бы побывать на параде, организовали транспорт и обеспечили мест на трибуне. Надо еще раз больше, думаю, еще какими-то моментами попытаться проявить эту особую заботу и уважение к тем людям и тружникам тыла, которые ковали победу здесь, э, тылу, но на трудовом фронте и, разумеется, тем ратным подвигом на боевых сражениях. Вот, поэтому всегда есть традиционно у нас набор каких-то таких базовых мероприятий, которые как бы святые, непоколебимые, но всегда есть какая-то внутренняя потребность что-то еще добавить к этому, какие-то аспекты привнести. Весенний паводок проходит под контролем. Сегодня в шести районах Новосибирской области дежурят усиленные отряды МЧС. До максимальных сбросов воды на Новосибирской ГЭС еще далеко. При этом половодье пройдет в две волны и, по оценкам экспертов, раньше, чем прогнозировали. Мы ожидаем пик первой волны раньше на 4-5 суток, чем это было в предыдущие годы. Соответственно, с расчетом режима этот пик придется где-то на 5-7 мая. Подчеркну, что это был предварительный прогноз. После возвращения экспедиции с Горного Алтая этот прогноз и, соответственно, режим наполнения Новосибирского водохранилища будет уточнен и скорректирован. Новосибирская ГЭС перешла на холостые сбросы, а сегодня через станцию перегоняют 420 кубических метров воды в секунду. До максимальных значений, говорят специалисты, еще далеко. Сейчас спасатели обращают особое внимание на малые реки в районах области. Например, в Красноозерском есть опасность подтопления населенных пунктов. Чтобы этого избежать и ускорить освобождение рек от льда, в начале апреля там поработали взрывотехники. И задача их основная – это освобождение Соответственно, и прохождение ледохода, дробление льда, взрывные работы оперативные на сегодняшний день там не проводятся, в этом нет необходимости. Тем временем в школах Куйбышевского района проходят уроки безопасности. Полицейские предостерегают детей от выхода на тонкий лед. Подробнее расскажет Оксана Тимошенко. Десятилетняя Алексей на дорогу до школы теперь тратит больше времени. Прежний маршрут по берегу реки пришлось изменить. Сегодня там небезопасно. Я только если хожу, то только с мамой. Инспектор по делам несовершеннолетних 4 Б навестил не случайно. Светлана Добрынина возвращалась домой, когда на реке увидела группу детей. Четвероклассники прогуливались по тонкому льду. С палочкой и стукают по этому льду. Я дождалась, пока они дошли до меня, не стала не кричать ничего. Спросила, кто-нибудь вам объяснял, что нельзя вот ходить сейчас по, по льду. Что это страшно, что это опасно. А сейчас вот река, которая холодная вода. Провалившихся под лед детей в Куйбышевском районе за последние годы спасали не один раз. Так было в 2009-м, когда пятилетнюю малышку буквально в последний момент вытащил из воды проезжавший мимо студент. Или в 2014-м, когда семиклассник спас от гибели соседского мальчишку. Сегодня, освободившись от льда, река не стала менее опасной. 
Дача Александра Спирева находится рядом с речкой. Несколько дней назад на его глазах едва не утонул молодой человек. Лед не выдержал. В этом году происшествия с детьми на водоеме, к счастью, не было. Но ребятню на берегу местные жители видят часто. Щебенку в речку кидают. В речку щебенку кидают, лазят везде. Я говорю, куда вы идете, куда вы лезете? Вы что лазите по речке, то утонете. Уровень воды в реке Ом продолжает расти. Сегодня он увеличился почти на полметра и уже превысил нулевую отметку. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС. Другим темам. Новосибирский исследовательский институт электронных приборов собирается увеличить долю продукции гражданского назначения. Речь идет о создании блоков управления для медицинских приборов и авиатехники. Их планируют выпустить уже в ближайшее время. И в перспективе сократить объемы гособоронзаказа. О технологиях, с помощью которых российские ракеты всегда попадают в цель в нашей рубрике «Точки роста». Сегодня 80% продукции Новосибирский завод выпускает для нужд российской армии. Главная часть оборонзаказа – системы навигации для ракетного комплекса. 99% выпускаемых изделий под грифом «Секретно». Осенью на заводе запустили новую производственную площадку. Новейшее оборудование позволило нарастить объемы практически на четверть. В сборочном цехе установили современный станок. Он с помощью лазера набивает идентификационный номер на каждую деталь. Раньше это делали вручную. Без а, данной технологии, конечно, все происходит достаточно медленно и печально происходило. То есть а, приходилось делать маркировку трафаретным способом, в том числе а, это достаточно большие трудозатраты, достаточно трудоемкая работа. Многие разработки Новосибирского завода не имеют аналогов. Благодаря системам навигации российские ракеты «Град», «Смерч», «Искандер» и «Шторм» попадают точно в цель. Диаметр поражения сравним с площадью 10 футбольных полей. Неконтактный взрыватель, который собирают в Новосибирске, приводит в действие ракету на высоте 10 метров от цели, чтобы нанести максимальный урон. Для таких маневров абсолютная точность необходима на каждом этапе производства. Это контрольно-измерительная машина новейшего поколения. Она используется для высокоточного замера деталей. Счет идет на тысячные доли миллиметра. Под машиной установлено полтора метра фундамента. Здесь пневматическая подушка, а сами детали устанавливаются на гранитную платформу, чтобы избежать даже малейших колебаний. Раньше такую работу специалисты Новосибирского института выполняли вручную под микроскопом. Новая машина позволяет в 10 раз повысить эффективность работ. Правительство страны поставило перед Новосибирским заводом задачу к 2025 году снизить долю гособоронзаказа и нарастить объемы гражданской продукции. Сегодня на рынок предприятия выпускают преобразователи напряжения для мощных аккумуляторов, оборудования для котельных и летательных аппаратов. В планах занять новые ниши. В этом направлении мы сегодня уже работаем и в создании блоков электронного оборудования для медицинского оборудования. Значит, это оборудование для э, радара, для беспилотных летательных аппаратов, которые сегодня востребованы на, не только на российском рынке, но и на мировом рынке. Пока военная продукция останется главным направлением завода. Ведь за спиной 50 изделий, взятых на вооружение армии. Каждая деталь, каждая микросхема, каждая плата в приборах – собственная разработка. Самое главное сегодня – это то, что наши предприятия оборонно-промышленного комплекса, они не выживают как это было. Да? Они стабильно работают, развиваются, осваивая новые программные обеспечения, новые технологии в том, и переходя на наши, э, э, скажем так, комплектующие. Главные конкуренты новосибирского предприятия по выпуску гражданских изделий – компании Китая. Однако потенциал есть, ведь о результатах работы новосибирского завода знает весь мир, несмотря на то, что продукция засекречена. Борис Киргенеков, Андрей Дулепов, Новости ОТС. В стране стартовали всероссийские проверочные работы. Пишут их ученики 4, 5 и 11 классов в одно время по единым комплектам заданий. И оценивать их будут тоже по одним критериям. На что влияют эти отметки и насколько сложными оказались задания, знает Наталья Цопина. Парадная форма и никаких учебников. На всероссийские проверочные работы ребята сегодня пришли пораньше. Кто опоздал, останется без инструкции учителя. Квадратики, которые у вас даны левее, мы их не трогаем. Эти квадратики для меня. Хорошо? Мы на листе не чиркаем, как черновик его не используем. 
Задания школы получили только сегодня утром, как на едином госэкзамене. До начала работы есть 20 минут, чтобы спросить, что не поняли. Четвертый А интересуется, можно ли исправить в диктанте ошибку, что делать, если все выполнил раньше срока и кому отдать черновик после окончания. Четвероклассники волнуются, однако те, кто писал такую работу в прошлом году, уверяют, не так страшен ВПР, как подготовка к нему. Я боялась, что это будет очень сложная работа, но она оказалась, может, даже легче, чем контрольная работа. Пятые классы тоже пишут сегодня работу по русскому языку. Впереди у них математика, биология, история. И везде есть задания повышенной сложности. Там картинки, и нужно вставлять буквы. Ну, например, у Древний Рим такая-то картинка, или да, та же Древняя Греция. Писателей нет ВПР одиннадцатиклассникам, определяет школа. В этом году лишь в половине образовательных учреждений региона решили добавить к ЕГЭ проверочные работы. А вот четвертые классы едва ли не стопроцентно участвуют в контрольных. Почти в тысячи школ выпускники началки проверяют знания по русскому, математике и окружающему миру. В работе по окружающему миру одна из заданий – эссе на заданную тему. Так, в прошлом году в нескольких предложениях необходимо было рассказать, например, какого человека можно назвать героем Отечества, ну или почему для России важно развитие науки, или даже какие волшебные возможности дает слово «спасибо». Волшебные возможности и у самих ВПР. Эксперты объясняют, проверочные работы помогают создать единое образовательное пространство в стране. Всероссийские проверочные работы являются сегодня инструментом для снятия качества образования в регионах. Должна сказать, это не отметка ребенку и даже не учителю, это изучение общей тенденции в стране по тем или другим предметам. Баллы выставляют по единым критериям. Результаты работ показывают, как в целом с образованием. А вот на итоговые оценки детей не влияют. Впрочем, для школьников в любом случае хороший опыт. Выписать именно подлежащее. А у меня вы, вылетело из головы, что такое подлежащее, что такое сказуемое. Я, я, я не, пойм, не понял сначала, что надо писать. Ну, потом собрался. Ну да, потом собрался и, нач... и написал. Понятно. А мне показалось все легко. Понятно, что ребенок где-то может разволноваться. Но вот задача учителя, она и состоит в том, и даже задача родителей, то есть настроить детей на то, что ничего, как говорится, вот страшного написания этих работ нет. В отличие от олимпиадных заданий, здесь то, что проходит в течение учебного года. Так что если хорошо учиться с первого класса, то высока вероятность написать всероссийскую проверочную работу на высокий балл. Наталья Цопина, Сергей Жданов, Новости ОТС. К другим темам. Несколько дней остается до начала посевной. В этом году на полях Новосибирской области помимо техники местного производства будут работать тракторы из Ростова-на-Дону. Сегодня министр сельского хозяйства региона и коммерческий директор комбайнового завода подписали соглашение о сотрудничестве. Трактор «Версотал-2375» – это трактор, изначально разработанный канадскими партнерами, но полностью с 2017 года выпускаемый на территории Российской Федерации. Линии с Канады были перенесены в полном объеме. Также трактор максимально амалогирован под российское земледелие. И, соответственно, 67% уже в этом тракторе полностью российского производства. Эти машины сибирские аграрии смогут приобрести по госпрограмме, когда 15-20% стоимости покроют средства бюджета. Кроме того, соглашение даст дополнительную скидку в 8%. С ростовской компанией наши аграрии сотрудничают уже несколько лет. Сегодня на полях Новосибирской области почти половина зерноуборочных комбайнов производства Юга России. В целом, говорят специалисты, автопарк нужно обновлять большая часть тракторов старше 10 лет. Как отметили в министерстве, господдержку готовы оказать 12 местным сельхозтоваропроизводителям. 37-е постановление, которое прежде всего регламентирует сельскохозяйственную технику, в этом году расширено до 14 наименований. Начиная от тракторов свыше 85 лошадиных сил, зерноуборочные комбайны, самоходные жатки, зерночистительные машины. И мы добавили полностью ряд техники, произведенной на территории Новосибирской области. Это информационные итоги дня. Смотрите далее в нашем выпуске. Это палеолитическая Венера, найдена на Иркутской стоянке Мальта. Датируется 20 тысячами лет до нашей эры. Ульяна Анна, 9 Ольга, Николай Иван Краткий. Его 9 Ольга, Николай Иван Краткий. Изменитых звезд в составе столичного клуба сейчас нет, но, тем не менее, есть Павел Погребняк, есть Александр Сапета, есть Антон Шунин, и на них, наверное, новосибирские болельщики в первую очередь сегодня пришли.
Выставка «Загородный дом-2017». Инженерное оборудование и материалы для строительства и обустройства коттеджа или загородного дома. С 20 по 23 апреля в МВК «Новосибирск Экспоцентр». Бесплатный билет на сайте выставки. Это новости ОТС. Мы продолжаем. Шаговая доступность, низкие цены и проверенные продавцы. Всего этого могут лишиться жители советского района. Дело в том, что киоски рядом с их домами, где люди много лет покупали продукты, решено снести. Подробности в сюжете Виктории Рыжих. Для чего делать здесь галерею, если есть место, куда люди с 90-х годов ходят? Предмет спора – небольшой пятачок земли на пересечении улиц Софийская и Ветлужская. Рынок появился 20 лет назад. Теперь киоски хотят снести. Люди уже все привыкли к этому месту, ну столько лет. То есть там все начиналось, как знаете, вот бабушки на ящичках торговали, да, а потом все это разрослось, у нас был очень дружный, нормальный, хороший коллектив. Сейчас осталось. 7 киосков. Овощи, яйца, мясо и рыба, одежда. Рядом множество магазинов и супермаркетов. Однако продавцы с рынка уверяют, у них самые выгодные цены. Наш рынок сейчас существует для пенсионеров. Еще раз подчеркиваю, мы возим товар, у нас накрутки вот такие вот, вот именно пенсионеры к нам ходят. Все, у нас уже нету никаких там таких покупателей. Городские власти построят торговый павильон буквально в 200 метрах от прежнего места. Однако крытый рынок ни продавцов, ни жителей района не устраивает. Там ближе, там привычнее. Вот как-то. И рынок у нас большой, в принципе, уже есть там на гидромонтажной. Ну, Поэтому далеко не знаю. идти. Вот я куда пойду? Мне 75 лет. Я вышла, через дорогу перешла. Вот, сама, вот за это сама. И все. И я купила то, что мне надо. Чиновники мэрии говорят, ларьки стоят незаконно. И не сегодня, а завтра их все равно снесут. Поблизости пустырь с мусором и нерастающим снегом. Его и собираются застроить. Дело в том, что нестационарные торговые объекты на территории города Новосибирска размещаются в соответствии с таким документом, который называется схема. Вот здесь находится, по этому месту, вот здесь, в этой локации, в схеме расположена торговая галерея площадью 110 квадратных метров. В понедельник в мэрии состоятся торги. У продавцов же есть выбор – переехать в новую галерею или искать себе новое место торговли. Виктория Рыжих, Дмитрий Злобин, Новости ОТС. Не подал декларацию о доходах, не имеешь права участвовать в досрочных выборах. В ЗАГС собрании Новосибирской области сегодня одобрили проект поправки, которая запрещает муниципальным депутатам, нарушившим антикоррупционное законодательство, раньше срока возвращать себе полномочия. С инициативой выступил вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов. Он пояснил, что сейчас по закону депутат местного самоуправления, сложивший мандат из-за того, что не подал до 30 апреля декларацию о доходах, имеет право переизбраться на ту же должность на досрочных выборах. Такие случаи были в нашем регионе в прошлом году. Поправка, рассмотренная и одобренная на Комитете по госполитике, законодательству и местному самоуправлению, устранит этот пробел в законодательстве. Ее приняли единогласно и в ближайшее время направят в Госдуму. Поправка федеральный закон, инициатором которого являюсь я, ставит преграды этой категории и разрешает выбираться в дни и в даты, когда будут назначены выборы по всей стране, в единый день голосования, но на срочных выборах уже участвовать они не будут иметь права. Потому что не выполнили положение указа президента и положение законов о коррупции Российской Федерации. К другим темам поговорить с антарктической станцией, экспедиции в Гималаях или обсудить погоду с собеседником из Южной Америки. Сегодня во всем мире отмечают День радиолюбителя. В Новосибирской области на связь ежедневно выходит почти 300 человек. Сергей Толмачев пообщался с теми, кто на короткой волне с планетарным эфиром. Ульяна Анна, 9, Ольга Николаева, Анкраткий. Его 9, Ольга Николаева, Анкраткий. Позывной для Руслана давно стал вторым именем. Первый приемник он собрал еще в детстве, а сейчас, хотя имеет статус радиолюбителя, пользуется вполне профессиональной аппаратурой. Сегодня на связи с дальневосточными коллегами, завтра с Аргентиной, а вчера говорил с Малайзией. Наше увлечение, оно, скажем так, очень многогранно. То есть это и разработка аппаратуры для кого-то интересно, для кого-то интересно отработка антенн, для кого-то там работа с редкими 
радиостанциями, там, с экспедициями, то есть в нашем миру, скажем так, постоянно во всем мире в какие-то дальние уголочки наши друзья-коллеги заезжают, активируют новые территории, новые страны. Для того, чтобы выйти в эфир, нужно получить лицензию. Оборудование для начинающих можно купить за 700 рублей. На сленге такой приемник называют китайский свисток, но работать на нем можно. А мощные установки стоят больше 10 тысяч долларов. Впрочем, на планете есть места, с которыми связаться очень трудно. Если где-нибудь в Гренландии снежная буря, то на помощь приходит старая Добрая, давно запрещенная на флоте, но знакомая каждому эфирному человеку азбука Морзе. Дочь Алиса говорит, родственникам нужно запасаться терпением. Каждый выходной соревнования. Победитель должен за несколько минут собрать как можно больше коллег в эфире. Увлечение отнимает много времени. По ночам сидит, не мешает? А, я сплю, когда он приходит. И если сидит, то скорее всего днем, потому что мама ругается. За что ругается? Ну, мешает спать. Радиолюбители не выходят за пределы отведенных им частот в целях безопасности. Они не могут вмешаться в работу авиадиспетчеров или вступить в переговоры с военными. Антенны часто мастерят сами, но профессиональные надежней. Такая антенна позволяет работать во всех диапазонах от 7 до 50 мегагерц. Зона покрытия вся планета Земля. Антенна сертифицирована, то есть на ее установку не нужно дополнительных документов по технике безопасности. Ну, разве что договориться с ТСЖ. Многие современные средства связи сначала испытывали именно радиолюбители. За приемниками ежедневно сидят около трех миллионов человек по всему миру. Сегодня очередной сеанс. Эфир давно стал для них пятой стихией природы. Сергей Толмачев, Борис Гладких, Новости ОТС. В одной из новосибирских школ сегодня работали сотрудники ФСБ. Впрочем, повода для тревоги нет. В преддверии столетия органов безопасности России ветераны и действующие сотрудники ведомства провели для учеников урок мужества. Николай Сальников подробнее. Оперативные кадры спецопераций, боевое оружие времен чекистов-революционеров и новинки спецназа. Все это веский повод прогулять математику или русский, но параллельно получить, возможно, самый важный урок в жизни. Рассказать. Школьникам о том, что в каком тревожном мире мы живем, но это в каком государстве мы живем. И любое государство должно уметь защищаться. Вот сейчас нам известен теракт в Санкт-Петербурге, в метро. Мы видим, как проходит тяжело становление государственности на Украине. У Юрия Яковлева активный трудовой путь в ФСБ позади. Иначе и не было бы этого интервью. Однако накопленный опыт не позволяет отдыхать на пенсии. Молодежь понимала, что любые революции, любые бунты и всевозможные погромы, они хорошим не приводят, а приводят только к жертвам и ну, разрухи полной. Здесь надо просто ну, осознавать и понимать. Если они это будут понимать, я думаю, в России будет все нормально. Узнать историю ЧК, НКВД, КГБ и ФСБ. Услышать то, что рассекречено лишь частично. Сегодня посчастливилось ученикам 196-й школы. Впечатлило то, что были материалы, показана деятельность. Также была отдана по памяти тем, кто впал в сражениях, отдал свою жизнь за защиту государства, отечества. Несколько старшеклассников в стороне терзают ветеранов вопросами, как попасть в ФСБ. На всякий случай не будем показывать их лиц. Возможно, кто-то уже решил пойти в разведку. Кстати, подобные мероприятия в честь столетнего юбилея органов безопасности России пройдут во многих школах Новосибирской области. Николай Сальников, Артем Валевич, Новости ОТС. Как воспитать гармоничную личность? Этот вопрос обсудили новосибирские деятели искусств, общественники и спортсмены на открытии фестиваля «Мир, в котором я живу». Где собрались спикеры, известные деятели города Новосибирска. Это здоровье, спорт, красота и образование. Форум будет заканчиваться интересной игрой интеллектуальной, когда спикеры присоединяются к участникам фестиваля, к студентам. Детей пригласили из гимназии школ. Единственное, что, конечно, пока детские сады не присоединились, мы это у нас в плане. Стать участником благотворительного проекта мог любой желающий. В фестивале четыре номинации – арт, мини-мисс, вокал и хореография. Возраст участников от трех лет и старше. Проект вызвал интерес, поступило 450 заявок. Это танцоры, вокалисты, художники и поэты. Кроме состязаний, ребят ждут уроки балета, греко-римской борьбы, фигурного катания и экскурсия по зоопарку. 
Все собранные деньги будут направлены на помощь детям-сиротам и малообеспеченным семьям. Закрытие фестиваля 22 апреля. Уточнить границы самого большого памятника археологии Новосибирской области у стартасских курганов планируют сотрудники научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия региона. Этим летом специалисты отправятся в Венгеровский район, чтобы изучить территорию длиной 10 километров и площадью 300 гектаров. О гигантском могильнике впервые упоминали в своих заметках русские путешественники, которые в 19 веке ехали на восток по московскому тракту. Можете себе представить, что один памятник, он по объему работ перекрывает 50-60 памятников, которые мы делаем ежегодно. Очень жаль, конечно, что целый ряд курганов были в свое время уничтожены на этом месте. Ну, уничтожены как? То есть уничтожены, так сказать, внешние признаки насыпи. То есть маленькие насыпи были распаханы. И сейчас там хорошо на местности выделяются только крупные курганы, большие. И сегодня же участники пресс-конференции, посвященной Международному дню охраны памятников и исторических мест, заявили, в этом году начнут реставрировать старинный дом в селе Битки Сузунского района. Раньше он принадлежал к общихе Смирновой. Отремонтируют дореволюционную постройку на коммунистической 64 в Куйбышеве, а также кирпичную одноэтажку в Кыштовке. Там сейчас краеведческий музей. В Новосибирске вдохнут новую жизнь в здание на Большевистской 7, где была контора Григория Будагова, главного инженера строительства железнодорожного моста через Од. Подрядчики закончат работу в 2018-м, к юбилею областного центра. Там откроют музей основателей Ново-Николаевска. Будет полностью заменены перекрытие, стропильная система на кровле. Она будет соответствовать историческим как бы, параметрам. Деревянный декор, который, к сожалению, по большей части утрачен, он будет, естественно, на основании как бы, проекта реставрации воспроизведен по той технологии, которая была характерна для этого периода. Сегодня в рамках Международной научной конференции в НГУ прошел мастер-класс по 3D-моделированию. С помощью новых технологий можно заглянуть в глаза древней мумии и проводить исследования, находясь вдали от реальных объектов. Подробнее расскажет Екатерина Киселева. Это палеолитическая Венера, найдена на Иркутской стоянке Мальта. Датируется 20 тысячами лет до нашей эры. Оригинал сделан из бивня мамонта и сейчас находится в государственном Эрмитаже. Эта же 3D-модель напечатана на принтере всего лишь за несколько часов. Приглушенный свет превращает учебную аудиторию в фотостудию. На первом этапе создания объемной модели используют принцип фотограмметрии. Иногда для оцифровки изображения применяют и сканирование. Однако спроектировать модель, используя фотографии с разных ракурсов, легче, дешевле и под силу практически каждому. Удобно тем, что достаточно иметь, по сути, всего лишь фотоаппарат. Не нужна дорогая техника, тяжелая. Вот, то есть фотоаппарат, умение снимать. В фотобоксе предмет снимают с разных сторон. Компьютер на основе снимков создает так называемое облако точек, которое преобразуется в 3D-модель. Подобные технологии позволяют музеям из разных городов и стран обмениваться копиями артефактов и проводить исследования, находясь за несколько миль от реального объекта. Уже не можно делать реконструкции внешности. Вот, есть несколько проектов, которые позволяли реконструировать внешность допустим, на основе мумии вот, и там, людей, живших несколько тысяч лет назад. Можно делать реконструкции э, архитектурных памятников. Так можно воссоздать даже Колизей или Пизанскую башню в любом размере, от микро до настоящей величины. На мастер-классе не только ученые-археологи, но и любители. Влад и Кирилл – участники клуба исторической реконструкции. Мы говорим о 3D-моделировании, это все инновационно для археологии, поэтому очень интересно, как это будет связано. Качественные 3D-модели позволяют ученым изучать объект, не вмешиваясь в его структуру и не нарушая целостность древних находок. Модели используют и для обучения студентов и школьников. У них есть возможность взять руки фигуры, которые в музеях привыкли видеть лишь под стеклом. Екатерина Киселева, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Сибирь провела очередной поединок в рамках футбольной национальной лиги. В Новосибирск приехала столичная «Динамо». Бело-голубые сейчас занимают первую строчку в турнирной таблице и следующий сезон проведут в премьер-лиге. Сибиряки же решают задачу сохранения прописки в ФНЛ. Подробнее Константин Бухтатов. Александр 
Гол Евгения Чеботару уже на третьей минуте матча против одного из грандов отечественного футбола московского «Динамо» лучшего старта не придумать. Однако гости моментально перехватывают инициативу и берут игру под контроль. Сибиряки в оставшиеся 40 минут первого тайма довольствуются лишь редкими атаками. Рано подсели или индивидуальные ошибки пошли, какие-то не знаю, неуверенности. Где-то потеряли территориальное преимущество, которое у нас в начале было. Перед встречей с новосибирцами бело-голубые досрочно оформили возвращение в премьер-лигу. Отсюда появляются разговоры о возможной расслабленности в оставшихся семи турах. Об этом много разговоров ходит. Я считаю, что это полный бред. У нас также стоит до сих пор задача, чтобы занять первое место. Поэтому то, что мы вышли, это только одна из задач. Слова капитана «Динамовцы» подтверждают действиями на поле. В первом тайме Евгений Луценко сравнивает счет. Во втором игровом отрезке гости выстреливают еще дважды и спокойно доводят дело до победы. 3-1. Поражение от «Динамо» – четвертое подряд в чемпионате. Из-за неудачной апрельской серии «Орлы» опустились на 17-ю позицию и сейчас находятся в зоне вылета во второй дивизион. Надо думать о следующей игре. Сейчас тяжелая ситуация у нас. Хочу поблагодарить болельщиков за, за поддержку. И чтобы верили до конца в нас, мы отдадим все силы до конца, до последней игры. Непростая ситуация у Сибири не только в турнирной таблице, но и, видимо, в раздевалке. Ряд травм и поражений не могли не сказаться на психологическом состоянии новосибирцев. Нам нужны очки, очень нужны. Поэтому мы ставим тех, кто со стороны, как нам кажется, хочет помочь команде, тех мы и ставим. Если кто-то, мы видим, ну нет рвения у человека, ну почему я его буду ставить? Сейчас уже идут, как говорится, как вот фильм был. Бой идут одни старики, это не значит, что только старики, а те, кто хочет вытай, вылезти из этой ямы, хочет помочь команде, те и будут играть. В ближайший месяц Сибирь ждет борьба за выживание. Пять из шести оставшихся игр подопечный Сергея Кирсанова проведут с соседями по турнирной таблице. Начать погоню за спасительным 15 местом нашей команде предстоит 23 апреля в Калининграде. Константин Бухтатов, Андрей Дулепов. Новости ОТС. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Теперь новости ОТС не только на телеэкране, но и в интернете. Не успел к началу эфира. Сегодня уже попробовал начало совершенно. Не выдержала тяжести снежной шапки. Все новости Новосибирской области смотри на сайте vn.ru. Здравствуйте! В ближайшие дни холодный фронт уйдет на восток и усилится антициклон. Осадки постепенно прекратятся. 19 апреля по прогнозу западно-сибирского метеоагентства на сибирские местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 18, и влажность 61%. Температура ночи плюс 1, плюс 3, днем плюс 13-15. Последующие двое суток осадков не ожидается. Температура воздуха в четверг днем плюс 7, плюс 9, в пятницу плюс 9, плюс 11. На этом о погоде все. Я желаю всего самого хорошего. До встречи!